。在这个高房价的年代呀、啊，很多工薪一族奋斗一生也只够一套大城市六七十平米的蜗居。小户型空间有限，如果装修的时候啊不做合理规划的话，最后就铸成了脏乱差。隔壁日本国土狭小，住宅呢也小巧紧凑，尤其像东京、大阪这样的大都市，绝大多数单身打工族啊，只能居住在二十平米左右的房子里，但他们经常能把小空间装修出变大一倍的感觉。那怎么装既宽敞舒适，还体现生活品质呢？我去日本看了很多的房子，总结出来了几个装修套路，说不定啊能给你一些启发。首先，我觉得最值得借鉴的就是三室分离的卫生间。国内所谓的干湿分离啊，格局大多数是洗手台、淋浴和马桶在同一个空间里，用玻璃门做简单的隔断。事实证明，这种不以马桶分离为前提的干湿分离啊，根本就没有意义。日本马桶区呢，往往是单独的一个房间，有些还把洗衣机也会独立出去，平开的门代替成推拉门。一个标准的四室分离卫生间大概是八平米左右。那像我看过的大本民宿公寓，马桶顶端呢会做一个洗手台，上完厕所转身洗手，缩短动线，同时废水流进了水箱，还能节约用水，一举两得。除了舒服的智能坐便器以外呢，还有方便老人起身的扶手设计。因为日本人对泡澡有执念，浴室再小啊，一定会配浴缸。有的自带恒温效果，甚至可以按摩放音乐。淋浴一般有上下两个卡位，方便给宝宝、宠物洗澡。家里有老人可以参考坐式淋浴，准备个沐浴凳。洗手台呢，安装抽拉水龙头，想单独洗个刘海也很方便。镜子也另有乾坤，后面藏有收纳空间，洗完澡之后也不会有污气，太赞了，有没有？我最喜欢日本卫生间的换气系统，冬天啊提前暖房，洗完的小件衣服呢挂起来就能烘干，对于潮湿的南方来说，简直是太值得学习了。其次是非常重要的厨房，由于日本人饮食习惯比较清淡，所以厨房呢普遍都是开放式的空间，按照取、洗、切、炒、装的动线，冰箱啊一般都会放在水槽的对面。灶台用的是三眼煤气灶，通常呢都带抽拉式的迷你烤箱，这个真的让我惊喜。灶台边上还会空出三十厘米做装盘区，收纳设计呢也非常强大，任何拐角处的空间啊都不浪费，比如凿壁龛、装隔板、安挂杆、升降式拉篮，分类摆放一目了然。连垃圾呢都是纵向的四层抽屉分类，打个吊柜呢，担心上面的东西看不清楚，那安个反光板啊就尽收眼底了。柜子一侧用挂钩和夹子放厨具，另外在水槽上呢也很会做文章。双层架可以用来沥水，放洗完的餐具，还能放个砧板直接切菜。最后啊是大家都会忽视的玄关。玄关呢是对一个家的第一印象，使用频率非常高。因为日本有进门脱鞋的习惯，所以大部分家庭都会设置十公分左右的下沉式玄关，把台阶当成换鞋凳，不用站着穿鞋。它会让人在视觉上产生高低落差和分区，提醒你要登堂入室了。换鞋呢就自然而然了，而且啊显得很有仪式感。这么设计啊，还有其他用意，比如挡住一开门就吹进来的尘土，比如方便送餐员或者是邮递员短暂停留。毕竟日本文化里让人站在门外是很不礼貌的。现在一户建和大部分的公寓啊，都保留了下沉式玄关，而且他们十分重视玄关的收纳和动线，比如台阶下面的空间可以放东西，墙上是隐藏式的挂衣柜，甚至设计了双玄关。外玄关呢，通常给客人用；内玄关呀，给主人用，既保证了私密性，看起来也更整洁。一般外玄关直接通向了客厅，而内玄关呢，会通向厨房或者是其他的功能区。买完菜回来直接去做饭，不必从客厅绕一圈。看完日本人的装修后，你是什么感受呢？是不是想把自己家拆了重装？如果你想知道更多日式风格的装修技巧，快来找我聊聊吧。洋房姐姐带你海外看房，将心比心，用挑剔的眼光帮你严选全球优质的房产项目。